শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি পিয়া মাইনিন লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া স্টুডিও থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত এবছর জুন মাসে গ্যাভিন বারওয়েল এমপি ফর ক্রোয়েজিয়ান সেন্ট্রাল উনি সিন্স দ্য টু থাউজেন্ড জেনারেল ইলেকশন টেলিগ্রাফে একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন যে আর্টিকেলটা খুবই ইন্টারেস্টিং পেয়েছিলাম আমি অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু শেয়ার সাম থিংস এট হি স্যাড ইন দ্যাট আর্টিকেল আর্টিকেলের নাম ছিল দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট ইমিগ্রেশন ইটস গুড ফর ব্রিটেন অ্যান্ড টু কোট গ্যাভিন বারওয়েল migrants in the uk pay more in tax than they consume in public services that's not true of every migrant of course but collectively they make a net contribution without them we would have to make further cuts to public services or pay higher tax taxes or both that's not the story we're told by parts of our media or in the in the pass pass it on emails we received but it's the truth and coming on top of the office for budget res of responsibilities analysis that immigration adds to economic growth it is further confirmation of the economic case for immigration um gavin bowell might be added is a conservative po politician they want you to believe he goes on they want you to believe that immigration is a bad thing when in truth it has benefits as well as costs they know that it uh, that if they admitted the truth few people would support their position as a recent poll for migration matters which i co-chair uni nijer kotha bolchen um confirmed nonsense they say there is no evidence that immigration increases gdp per head but this is a straw man gdp per head is essentially a measure of productivity nobody is claiming immigration significantly increases that what the evidence shows is that it boosts gdp itself the size of our economy and because migrants tend to be younger and more economically active than the population as a whole this is of course again a generalization the reality is that some types of immigration are more economically beneficial than others of which more shortly uh, it also helps us deal with our debt problem at least in the short to middle term উনি ফিনিশ করেছেন আর্টিকেলটা সো ইয়েস লেটস মেক শোর উই হ্যাভ কন্ট্রোল অফ আওয়ার বোর্ডার্স ইয়েস লেটস ট্যাকল আবিউস ইয়েস লেটস টক অ্যাবাউট মেনি পিপল হু উই শুড অ্যালাউ টু হাউ মেনি পিপল উই শুড অ্যালাউ টু মুভ হিয়ার বাট ডোন্ট লেটস ডিলিউড আর সেলফ দ্যাট ইমিগ্রেশন ইজ অলওয়েজ ব্যাড নিউজ প্রিয় দর্শক ইমিগ্রেশন আইন মানুষের জীবনে রাজনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাব ফেলে তাই আমি ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করি যে সমাজের যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো স্থানে যেখানে অন্যায় আছে অবিচার আছে বৈষম্য আছে এটা আমার নৈতিক দায়িত্ব যে সম্প্রদায়ের সকল সদস্যকে উৎসাহিত করে এর বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া এবং এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আশা করি আপনারা আপনারা উৎসাহিত অনুপ্রাণিত এবং উজ্জীবিত হবেন এবং সম্প্রদায়ের সকল সদস্য এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস আত্ম উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারেন ইমিগ্রেশন এমপ্লয়মেন্ট ফ্যামিলি বেনিফিটস হাউজিং সহ অন্য অন্য এরিয়াও এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের অবগত রাখার চেষ্টা করে থাকি চলুন যাই আমাদের আজকের গেস্টের কাছে তবে যাওয়ার আগে আমি নিয়মিত কিছু জিনিস বলতে হচ্ছে যে এই প্রোগ্রামে অ্যাডভাইস আপনারা লিগ্যাল অ্যাডভাইস হিসেবে নেবেন না এগুলি হলো জেনারেল ইনফরমেশন অ্যান্ড ইট ইজ ইট ইজ ইনফারটেনমেন্ট উইচ ইজ ইনফরমেশন ইন এ এন্টারটেনিং ওয়ে ইট ইজ ভেরি ভেরি জেনারেল আপনারা যে কোনো অ্যাকশন নেওয়ার আগে আমাদের সাথে অথবা আপনারা আশেপাশে কমিউনিটির যে কোনো লয়ারের সাথে বসে সম্পূর্ণভাবে অ্যাডভাইস নিয়ে অ্যাকশন নেবেন চলুন পরিচয় হয়ে আজকের গ্যাস্টের সাথে আজকের গ্যাস্ট হচ্ছেন মিস্টার লুৎফুর রহমান হু ইজ এন ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার অ্যান্ড ফ্রম সেব সলিসিটার্স আসসালামু আলাইকুম আমাকে আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য এবং আপনার চ্যানেল আই ভিউয়ারদেরকে স্বাগতম শুভ সন্ধ্যা থ্যাংক ইউ আজকে শর্ট নোটিসে আপনি আসছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এই 
সমসাপড়ছিল <laughs> And um, he has some uh, very uh, interesting information about uh, penalties. In fact, we can go straight on to penalties. Pridoshak um, Apnara Janin, the current penalties for employers, tier two employers, the Jodi Kauke, illegal Kauke, recruit Korean, Kore Thakhin, to Thakhun, Ekhajar Pound, fine Kora Hobe, Ebong Eshetao. চেঞ্জ হচ্ছে অতি শিগগিরই বোধ হয় ওই এই বিলে আসছে এটা যে ইন দ্য স্প্রিং অফ এই পেনাল্টিজ রিফর্মে দিস কুড গো টু ফিফটিন হান্ড্রেড ও মো টু Um, nationals around biometric permits in the next two, three years um, were introduced by the Home Office for in-country applications in November 2008. Our, what they're saying is they want to remove the warning letters. You know the first time, if, if, if it's the first time that an employer has recruited someone, they, ha they get a warning letter. They want to scrap that and increase the level to 15,000, rightly said by Mr. Rahman. And also, the more serious penalties will be 20,000. And um, so, the also, they want to simplify the way in which they can, um, uh, which they can ensure that these penalties are paid by employers. Um, so, and also, um, there is another, Um, incentive for pen for employers who cooperate with the Home Office that this penalty will be reduced. Um, the Home Office will work in partnership with a range of other government agencies including police, HM, revenues and excise, um, etc. So, Chalun Amra Shuni from Mr. Um, Rahman, a bit more about that and also the interesting news that I will leave to him to tell you how you can prevent basically employer apnara kibhabe prevention nite paren onar kache ara shuni ha ei civil penalty ta eta bortomane amader catering industry ba amader small business gulo asian business ta khub suffer kortechen onara jokhoni ukba visit kore onader kache na tokhon onara proper documentation ta rakhte paren na onader je ekta file e je gulo rakhte hoy onara jokhon ekta ukba jokhon visit kore তখন ওনারা শুধু একটা বিচার পেজ রাখেন অথবা একটা এনআই কার্ডের ফটোকপি রেখে বলেন এই আমার স্টাফ এটা কিন্তু প্রপার কি না কারণ তাদের একটা ক্রাইটেরিয়া আছে এটা টু থেকে কিন্তু এই বিলটা পাশ হয়েছে সেটা দিন দিন টাফ হচ্ছে এই কারেন্ট আপনি যে একটু আগে আলাপ করলেন যে এখন আরও টাফ হচ্ছে কারেন্ট লোতে এটা টু থেকে বলা হয়েছে দেয়ার আর টু টাইপস অফ ডকুমেন্টস আপনি যখনই একটা এমপ্লয়ি ঢুকবে আপনার এমপ্লয় আপনার বিজনেসে ঢুকতে আপনি রিক্রুট করতে যাচ্ছেন আইদার লিস্ট এ অথবা লিস্ট বি চেক করতে হবে এখন লিস্ট এ লিস্ট বি টা কি লিস্ট এ হল এই দেশের কেউ যদি ব্রিটিশ হয় বা ইউরোপিয়ান হয় তাকে আপনি যদি রিক্রুট করেন বা ইন্ডিফিনিট লিফ্ট রিমেন আছে তার বেলা আপনার এক ধরনের কাগজ দেখতে হবে আর লিস্ট বি টা হলো যদি কেউ টেম্পোরারি মাইগ্রেন্ট হয় সাচে স্টুডেন্ট ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডার অথবা যারই বিষয়টা শর্ট ভিজিট আছে নন ইউরোপিয়ান সিটিজেন তাদের জন্য আপনি লিস্ট বি রাখবেন তখন লিস্ট এ লিস্ট পি অ্যাকচুয়ালি এটা ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের এমপ্লয়ারদের জন্য এটা বোঝা কিন্তু ওদেরকে যে জিনিসটা ইজি যেটা বুঝতে সেটা হলো যে যেমন অনেকে জানে যে আমাদের এমপ্লয়ারদের একটা ধারণা সবারই আমি প্রায় সময় জিজ্ঞেস করি ওদের শুধু বলে কাগজ আছে কি না যাকে জিজ্ঞেস করা হয় রিক্রুট করার আগে কাগজ বলতে ওনারা বুঝে মনে হয় যে এনআই কার্ড আছে কি না কিন্তু এনআই কার্ডটা কিন্তু মেইন না একজন এনআই কার্ড হয়তো পাইছে যখন সে লিগেল ছিল তারপরে দেখুন সে হয়তো বাবাস্টে হয়ে গেছে স্টুডেন্ট বিষয় থাকা অবস্থায় অথবা অন্য কোনো সিচুয়েশনে কিন্তু তার এনআই কার্ড দেখে আপনি কিভাবে বুঝবেন সে তার কারেন্ট স্ট্যাটাসটা কি সুতরাং আপনাকে ফার্স্ট যদি সে নন ইউরোপিয়ান হয় ফার্স্ট বলতে হবে তোমাকে পাসপোর্টের ফটো পাসপোর্ট আনতে হবে অনেকে বলে বিচার পাতাটা নিয়ে আসেন কাজ রিক্রুট করার আগেই ফোনে জব সেন্টারকে বলবে ও লিগেল কি ইললিগেল তারপর বলবে আপনি বিচার পাতাটা নিয়ে আসেন 
ওরা যদি ফটোকপিটা নিয়ে দেয় আপনি তো ভেরিফাই করলেন না যেটা কি এসে যে বিচার পাতাটা নিয়ে আসলো সেটা কার নিয়ে আসলো ফটো চেঞ্জ করে আসলো কিনা ওনারা এই টাইপের এমপ্লয়ার গুলো পড়ে ওনারা মনে করে যে হ্যাঁ আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি আমি তো ফাইলে রাখছি তার বিচার পাতাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার বিচার পাতাটা দেয়ার আর লটস অফ ওয়েহোম অফিস বলছে যে যদি ইভেন অরিজিনাল দেখার পরেও ইফ ইউ হ্যাভ এ ডাউট দেয়ার আর এমপ্লয়ার হেল্পলাইন হোম অফিসে আছে আপনি ফোন করতে পারেন ফোন করে ওটা জানতে পারেন যে তার স্ট্যাটাসটা কি যদি ডাউট হয় কিন্তু আপনাকে অরিজিনাল প্রথমে দেখতে হবে অরিজিনাল থেকে ফটোকপি করতে হবে কিন্তু আমরা এমপ্লয়াররা এই জিনিসটা চেক করে না ওনারা একটা পেজ এনে দিলেই হয় যে এখানে ভিসা আছে ভাবেন অনেকে আছে একটা লেটার নিয়ে আসে শুধু যে আমার কেসটা পেন্ডিং আমাকে কাজে রাখতে পারেন সেটাও কিন্তু ডেঞ্জার কারণ লেটারটা পেন্ডিং সেটা কবে কি কারণে পেন্ডিং অনেকে বলে হিউম্যান রাইট কেস পেন্ডিং অ্যান্ড হিউম্যান রাইট কেন্ডিং সে যখন কেসটা সাবমিট করলো সেক্ষেত্রে তো সে অবস্টার হইতে পারে যদি সাবমিট করে দেয়ার লটস অফ রিজন আপনি যদি চিঠিটা দেখে বলেন না তার একটা কাগজ আছে তাইলে হবে না তার কাগজটা কি তার লেটারটা দিয়ে আপনি কাজে রাখতে পারেন যদি সে একটা স্টুডেন্ট বিষয়ে তাকে এই দেশে তার আগের বিষয়ে যদি কাজের পারমিশনটা থাকে এবং সে যদি এখন অ্যাপ্লিকেশনটা লজ করে এবং স্টিল তার কেসটা পেন্ডিং থাকে এক্ষেত্রে যদি আপনি কাজে রাখেন আপনি আপনি স্টিল দেখতে পারেন এক্ষেত্রে যদি কাজে রাখেন তাইলে রাখতে পারবেন তো এই ধরনের অনেক সিচুয়েশন আছে যেগুলো আপনাকে বুঝতে হবে আমাদের এমপ্লয়ার যারা ওরা এই জিনিসটা নিয়ে এওয়ার না আমাদের বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে আমি যেটা এটা দেখতেছি একটু আগে আপনার সাথে আজকে প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে আমি একটা জিনিস চিন্তা করে অনেক চিন্তা করে একটা জিনিস আমি করছি সেটা হলো যে একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে চেষ্টা করছি সেই সফটওয়্যারের মধ্যে মানে সব কিছু থাকবে যেমন একটা সফটওয়্যারে আমরাই হেইচার মানে ওনাদের তো একটা স্মল বিজনেস সাধারণত হেইচার থাকা ডিফিকাল্ট ওনারা হেইচার একটা রাখবে চেক করবে এগুলো তো সম্ভব না তো এখন আমরা চেষ্টা করতেছি যে সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ওনাদের এমপ্লয়মেন্টের কারে কারে রিক্রুট করলো আমাদের কিছু জানাইলো সেক্ষেত্রে আমরা ইলেকট্রনিক্যালি ওনাদের যা যা ফাইলে রাখতে হয় আমরা রেখে দিলাম এবং আমরা যদি মনে করি যে এই ছেলেটার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসে আমরাও কনফিউজ সেক্ষেত্রে আমরা হোম অফিসে ফোন করে ওর কাজের রাইট আছে কিনা বা ওকে কাজে এখনো রাখা যায় কিনা সেটা করে যদি ওনাকে আমরা বলি ইয়েস দেন আমরা ওনার ফাইলটাকে আমরা ইলেকট্রনিক্যালি লক করে রাখবো ওনার সিস্টেমে যদি হোম অফিস ভিজিট করে ওনাদেরকে একটা আমরা স্পেশাল ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিব হোম অফিসকে বলতে পারি পাসওয়ার্ড ইউজার আইডি দেখলেই যে এই স্টাফ আমার এই আমি ডকুমেন্ট রাখছি এবং এই আমার লয়ার বা এই আমার হেচআর সফটওয়্যার দ্বারা তারা মেনটেন করতেছে তাদের এই জিনিসটা করা যাবে এ থেকে ওনারা একটু মানে ওনাদের আসলে এটা ডিফিকাল্ট थैंक यू वेरी मच আমরা আরো শুনবো এবারে আপনার এই চমৎকার সফটওয়্যার কথা অবশ্যই আই প্রিয় দর্শক আপনারা খেয়াল করবেন ইউ টেক আই উড লাইক ইউ টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দিস ডিয়ার লুৎফুর রহমান সাহেব যেটা বলেছেন নতুন একটা সফটওয়্যার উনি বের করেছেন যেটা এমপ্লয়ারদেরকে হেল্প করতে পারে টু প্রিভেন্ট গেট দিস পেনাল্টিস আরো শুনবো আমরা আমরা দেখি টেলিফোন লাইন আমাকে বলা হচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলেন আমি একটা কথা জানতাম সাইরাম জি ওই তিন বছর যে অফ আইসলাম তে ওজনে কিটা তিন বছর লিগ্যাল দিছি তে আবার আমি সার্সি আছি না নি 8 সেপ্টেম্বর আজ পর্যন্ত আমারে কোনটা জানাইছে না অবশ্যই <laughs> বাট যেহেতু ফিজ দিয়ে হয়েছে না আগে আপনি কইছেন যে আপনি ডিসক্রিপশন লিবে আছেন আপনার ফিজ লাগতো না যার কারণে আপনি ইমিডিয়েটলি লেটারটা পাইছেন না বাট এটা এমন দেরি হইছে না যে আপনি সারছেন সেপ্টেম্বর 8 তারিখ আজকে নভেম্বরের 1 তারিখ আপনি আরো ওয়েট করুকা আপনার এই ধরনের কেসও সাধারণত 3 থেকে 4 মাস যায় কেউ কোন কোন ক্ষেত্রে 6 থেকে 7 মাসও যায় আবার ডিসিশন আইতে সুতরাং আপনি আমি মনে করি না খুব একটা বেশি দেরি হইছে আরো যদি আপনি সাইফার সপ্তাহ পরে কোন সিটি না পান তাহলে আপনার সলিসিটর কাছে যাওকা গেলে তাই হয়তো 12টা চেঞ্জ আপ লেটার লেখতে পারবা যে ফার্দার কিছু জানার লাগে আর যেহেতু আপনি ফিজ দিছেন না এলেই ইমিডিয়েটলি লেটার পাইছেন না বাট আপনার এমন কি বেশি দেরি হইছে না এটা জানার লাগে আর টু ওয়েট করুকা ঠিক আছে ফাদার নম্বর আপনার করে লাগে আর যাচ্ছি আমরা নেক্সট হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সোহাগ গোপন ওয়া আলাইকুম আসসালাম 
डिपेंडेंट कारण <laughs> So, Thank you very much for your answer. Today, we will talk about the first time 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 we